আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আজকে আমাদের একটা লাইভ পেয়ে কিছু কথা বলার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া আছে আটটায় মূলত যে কথাটা সেটা হলো কাজের জন্য মালিক পক্ষের রেড দিত কত প্রয়োজন এবং অন্যান্য বিষয় আজকে লাইফটা একটু সময় বেশি নিবে কারণ আমি স্ট্যাটাসটা দেওয়ার পর প্রচুর প্রশ্ন বিভিন্ন ধরনের শুধুমাত্র যে বিশ হাজারের বিষয়টা তা নয় বা সাতাইশ হাজারের বিষয় তা নয় অন্য অনেক প্রশ্ন করা হয়েছে তো আমি চেষ্টা করব আমার জানা মতে যে তথ্যগুলো আছে সেটা আপনাদের কাছে একটু প্লেস করার জন্য সেটা হলে এটা আমরা প্রথমেই আসি যে বর্তমান যে কাজটা চলতেছে মানে যে আইনটা চলতেছে সে আইনটার বর্তমান পরিস্থিতি কি বর্তমান পরিস্থিতি হলো এটা রোমে আজকে নাগাদ মাত্র দুই হাজার চারশো কতটা ফাইল জমা হয়েছে রোমে বলতেছি সারা ইটালিতে সম্ভবত তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার রোমে যেগুলো জমা হয়েছে ম্যাক্সিমাম ডোমেস্টিক কাজ এবং বাদান্তে ম্যাক্সিমাম রোম প্রভিন্স এখনো তেমন কোনো এগ্রিকালচারের কাগজ পায় নাই লাতিনা ওই সমস্ত এলাকায় কালাবিরিয়া বারি বৃন্দিসি দক্ষিণে এলাকায় এগ্রিকালচারের কিছু পেপার জমা হয়েছে টোটাল এই পেপারসটা জমা নিয়েও কিছুটা আইনগত ব্যাখ্যার টোটাল একটা কনফিউশন সৃষ্টি হয়েছে এই কনফিউশন সৃষ্টিটার পিছনে মূল কারণটা হইল প্রথমে যারা আইন প্রণয়ন করছে ওই সময় কোভিড সমস্যার থাকার কারণে ইমিগ্রেশন সেক্টরে যে অফিসগুলা বা যে সংগঠনগুলা তাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারে নাই ফলে কি কি সমস্যা হইতে পারে সেই সম্বন্ধে তাদের একটা ধারণা ছিল না মাঠ পর্যায়ের বর্তমানে যে সমস্যাটা হচ্ছে সেটা হইল এটা কোনো অফিস সরাসরি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না সরাসরি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না হতে পারে সম্ভাবনা আছে এক এক আইনজীবীর এক এক ব্যাখ্যা এক এক অফিসের এক এক ধরনের ব্যাখ্যা এবার আসি প্রথমে আমাদের আমার কিছু সেই কথাগুলো বলার আগে যেমন আপনাদের কিছু তথ্য দেই পজিটিভ নেগেটিভ সব মিলা কিছু ঘটনা আছে প্রথম বলতেছি দেখেন হোমস মিনিস্ট্রি লেবার মিনিস্ট্রি দুইজন একমত হইতে পারে নাই অনেক ব্যাখ্যায় এজাইলের কমিশন অর্থাৎ কমিশনের টেরিটোরিয়ালে এ পুবলিকা সেকুরেসা কুস্তুরা তারাও একমত হইতে পারে নাই অনেক ব্যাখ্যায় কন্ট্রিডিকশন কোথায় দেখেন হোমস মিনিস্ট্রি কস্তুরা তারা বলছে যদি কোনো লোকের এজাইল থাকে সেই এজাইল রাইখেও সে কাগজ জমা দিতে পারবে যদি পরবর্তীতে সে এই সানাতরিয়ার কাগজ প্লাস এজাইলের কাগজও পায় সে চুজ করবে সে কোনটা পাবে হোমস মিনিস্ট্রি এবং কস্তুরা বলছে কোনো অবস্থাতেই তার এজাইল উইড্র করতে হবে এরকম কোনো বিষয় না এটা আবার বলছে হোমস এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কথা কিন্তু কমিশন বলতে চাইতেছে না তার এজাইল উইড্র করতে হবে প্রথম দুই রাষ্ট্রীয় দুইটা কন্ট্রিডিকশন এখন আমাদের পরামর্শ না উঠানোটাই ভালো এখন সমস্যা অনেকে বলতেছেন ভাই পাসপোর্ট তো কস্তুরা রেখা দিছে তা আমরা কি করব যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেফেত্তুরা না ডাকে পাসপোর্ট থাক কস্তুরার হাতে অসুবিধা নাই এটা আমরা মনে করি এটা হলো যারা পাঁচ শহর দিয়ে মালিক দিয়ে কাগজ জমা দেবেন এবার আসি যাদের একত্রিশ অক্টোবরের পর সৌজন্য ভ্যালিডিটি শেষ হয়েছে বা হবে তাদের যদি কাগজ জমা দিতে হয় পোস্ট অফিসে তাহলে অবশ্যই আপনাদের একটা ডকুমেন্টস লাগবে আপনি কে প্রমাণ করার জন্য তাহলে সেই হিসাবে পাসপোর্টটা কস্তুরায় থাকলে সেখান থেকে নিতে হয় আর যদি সেটা না নেন 
তাহলে দূতাবাসের কাছে গিয়ে আপনি একটা অ্যাটা স্টেশন চাইলেই হবে আপনার নাম ঠিকানায় দূতাবাসে যে অ্যাটা স্টেশন চাইবেন আমি অনুরোধ করব সকলে ওই নাম ডেট অফ বার্থ ব্যবহার করবেন যেটা বাংলাদেশ একটা পাসপোর্ট ছিল সেটা সম্পূর্ণ নতুন এটা ব্যবহার করলে পরবর্তীতে আপনার বাংলাদেশ থেকে পাসপোর্ট না আসার কারণে সহজ আটকা পড়তে পারে এই হলো একটা পরামর্শ এবার আসি আমাদের বিশ হাজার অ্যাওরের যে ব্যাপারটা বিশ হাজার আর সাতাইশ হাজারের যে ব্যাপারটা কিছু কিছু আইনজীবী বলতেছেন বিশ হাজার যথেষ্ট কিছু কিছু কাফ বলতেছেন না বিশ হাজার না যদি সে ফ্যামিলি নিয়ে থাকে তার সাতাইশ হাজার আবার বলতেছি কিছু কিছু আইনজীবী আমি ওটার সাথে একমত আমি ফ্যামিলি নিয়ে থাকলেও যদি আমি একা বিশ হাজার টাকা ইনকাম করি তাহলে আমার বাসায় একজন লোক রাখতে পারবো এই ব্যাখ্যায় আমি একমত কিছু আইনজীবীও একমত তবে কিছু কাফ এবং কিছু আইনজীবী বলতে চাচ্ছেন যে না এটা হবে না তার কারণ যদি ফ্যামিলি নিয়ে থাকে তাহলে তার সাতাইশ হাজার হইতে হবে সম্পূর্ণ সম্মান দিয়েই বলছি তাদের ইন্টারপ্রিটেশনটা এখন যদি মনে করি যে যদি সাতাইশ হাজার লাগে যদি আমার ফ্যামিলি সহ আমি বসবাস করি অ্যাটেনশন আমার যদি ছয় সাতটা ছেলে সন্তান থাকে তাইলে আমার কত লাগবে কারণ আমার যদি ওয়াইফ এবং দুই বাচ্চা তিন বাচ্চা যদি মনে করি সাতাইশ হাজার যদি আমার পাঁচ ছয় বাচ্চা থাকে তখন ঘটনাটা কি ঘটবে তাহলে সাতাইশ হাজারটা কেন আসলে প্রশ্ন এটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন এবার আসি আরেকটা কন্ট্রিডিকশন আমার যদি বিশ হাজার না হয় একা রেদ্দিত তাহলে আমাকে একজন সাপোর্ট দিতে পারবে সেই একজন লোককে নেওয়ার জন্য তখন দুইজনের মিলা হইতে হইব সাতাইশ হাজার আবার বলছি মনে করি আমার বিশ হাজার হচ্ছে না আমার আঠারো হাজার এখন আমি একজন লোককে যদি রেগুলারাইজ করতে চাই তাহলে আমার ফ্যামিলির আমার বাসায় রেসিডেন্স অথবা আমার একজন ফ্যামিলির লোক অন্য শহরে থাকে কিন্তু আমার ফার্স্ট গ্রেড বা সেকেন্ড গ্রেডের সেই ইচ্ছা করলে আরও নয় হাজার আমাকে দিয়া সাতাইশ হাজার করতে পারবে করলে তাইলে হবে জমা কন্ট্রিডিকশন প্রশ্ন আমি যদি ফ্যামিলি নিয়েই থাকি আমি যদি ফ্যামিলি নিয়েই থাকি আমার যদি একেই সাতাইশ হাজার দরকার হয় তাহলে আমি যদি আঠারো হাজার ইনকাম করি বা ষোলো হাজার ইনকাম করি তাহলে বাহিরের থেকে যে আসবে সে কত দিবে সেই ব্যাখ্যাটা কি কারণ আমার ফ্যামিলি থাকার পরেই যদি আমার যদি মনে করি সাতাইশ হাজার দরকার হয় আমি বুঝাইতে পারতেছি কিনা যে সাতাইশ হাজারে যদি দরকার হয় আমি আমার ফ্যামিলি সহ থাকি এই জন্য সাতাইশ হাজার তাহলে আমার আছে মনে করি আট হাজার তাহলে আমাকে বাহিরের থেকে একজন দিবে নয় হাজার নাকি আমি ফ্যামিলি নিয়ে থাকার পর যে বাহিরের থেকে যে টাকাটা আসবে সেই টাকাটার হিসাবটা কিভাবে করবে সুতরাং এখানে একটা কন্ট্রিডিকশন থাকে ওকে এবার আসি আমি কেন আমার ব্যাখ্যা বলতেছি আমি কেন বলতেছি আইনে কোথায়ও বলে নাই আমি ফ্যামিলি নিয়ে থাকলে সাতাইশ হাজার লাগবে আইনে কোথায়ও বলে নাই আবার বলতেছি কোথায়ও আইনে বলে নাই শুধু তা না যে ফর্মটা ফিল আপ করা হচ্ছে অনলাইনে সেখানেও কোথায়ও বলে নাই যে আপনি একা বসবাস করেন না আপনার ফ্যামিলি নিয়ে বসবাস করেন আপনি একা বসবাস করলে আপনার রেজিত এত না আপনার ফ্যামিলি নিয়ে বসবাস করলে এত এই ফর্মটার ভিতরে কোথায়ও লেখা নাই ফলে আমি আমার বলতেছি আমি আমার ব্যাখ্যার কথা বলতেছি এবং কিছু আইনজীবী আমাদের সাথে বা আমরা কিছু আইনজীবীর সাথে একমত এই জায়গাটায় যে যেহেতু আমা আমি যেই আমি মালিক হিসাবে যে ফর্মটা ফিল আপ করতেছি সেই ফর্মটার ভিতরে যেহেতু কোথায়ও বলে নাই আপনি কি একা বসবাস করেন না আপনার ফ্যামিলি নিয়ে বসবাস করেন যদি একা বসবাস করেন তাহলে আপনার আই এ কি বলে রেদ্দিত কত অথবা ফ্যামিলি নিয়ে বসবাস করলে রেদ্দিত কত এই কথা যেহেতু বলে নাই তাহলে বিষয়টা কি হবে আমরা একটু দেখাচ্ছি যে মডেলটা ফিল আপ করা হবে সেই মডেলটা ফিল আপ করার পর পাঁচ নাম্বার বা চার নাম্বার পাতায় এক মিনিট আমি একটু দেখে নিচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ নাম্বার পাতার পর ছয় নাম্বার পাতায় 
আমি যে মডেলটা যখন ফিল আপ করবেন আমি কেন বলতেছি বিশ হাজার বা কিছু আইনজীবী বলতেছি বিশ হাজার অবশ্যই সিদ্ধান্ত আপনারা নেবেন আমি কি বলে আমার এটাকে একটু কি বলে এটাকে চেঞ্জ করতে হবে এই ক্যামেরাটাকে একটু ভাইয়া ওকে এবার দেখেন পার্সোনা ফিজিকা অর্থাৎ যদি সিঙ্গেল কোনো লোক হয় আতেস তেল পশ্চে সো উনরেদ দিত ইম্পনিবিলে আনুয়ে রিসুলতানতে দাল্লা ডিস্টার্ব করতেছে ক্যামেরাটা আপনারা দেখতেছেন কিনা জানি না হ্যাঁ এই বাড়ছে দাল্লা উলতিমা দিকারে সিওনে রেদ দিত পড়তেছেন সম্ভবত নন ইনফেরিয়রে বেন্তি মিলা এরো ইন কোয়ান্ত উনিক প্রেচেত্তরে দি রেদ দিত নেল আম্বিত দি নিউক্লিয়ারে ফ্যামিলিয়ারে বলতেছে একটা পরিবারের ভিতরে যিনি একাই বিশ হাজার রেদ দিত দেন আপনি ঘোষণা করেন যে আপনি বলতেছেন আপনার বছরে বিশ হাজারের কম না একা একই আয় করেন লু এই যে উনিক প্রেচেত্তরে দি রেদ দিত নেল আম্বিত দি নিউক্লিয়ারো ফ্যামিলিয়ারে অর্থাৎ একটা ফ্যামিলির ভিতরে এখানে বলে নাই যে সে পার্সোনা সিঙ্গল দেল নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিয়ারি একটা ফ্যামিলির ভিতরে যদি আপনি একা বিশ হাজারের বিশ হাজারের কম না করেন এই ঘোষণা দিচ্ছেন ফলে আপনি একজন লোক দিচ্ছেন এটা হলো আমার ব্যাখ্যা এবং কিছু আইন আইনজীবীর ব্যাখ্যা এখানে কোথায়ও বলে নাই যে আপনি বসবাস করেন আপনার ফ্যামিলি নিয়ে আপনার বিশ হাজার বা সাতাইশ হাজার দরকার তা না যেখানে সাতাইশ হাজার দরকার সেখানে লেখাটা আছে যে আপনি বিশ হাজার কাবার হচ্ছে না বিধায় আরেকজনে আপনাকে দিবে সেখানে আপনার সাতাইশ হাজার হচ্ছে সুতরাং এখানে হইল মূল সমস্যাটা এটা হলো যেই ফর্মটা ফিল আপ করতেছে মালিক পক্ষ সেই মালিক এই ঘোষণা দিতেছে এখানে কোনো প্রকার ঘোষণা বলে নাই যে আমি আমার ফ্যামিলি নিয়ে থাকি এই কারণে আমার সাতাশ বা আমি একা থাকি এই কারণে আমার বিষয় কথা বলা নাই তারপর আবার বলতেছি অবশ্যই এই ব্যাপারে যারা এক্সপার্ট তাদের অবশ্যই পরামর্শ নেবেন আমি আমার আইনের কথা বলতেছি সুতরাং এই মডেলের ভিতরে যদি ফিল আপ করা হয় যেহেতু ফিল আপের সময় আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে না নুর আলম সিদ্দিকে বাচ্চ লে আবিতা কনসুয়া ফ্যামিলিয়া ধিকার কে আবৃত কলনামিয়া ফ্যামিলিয়া এ ধিকার কে গদানীয় বেন্তি সেত্তে মিলা এর নচে কষ্ট তুই বুঝি ধিকার এসি ওরে ধিকার এসি ওরে দিছে কে ধিকার কে দেল নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিয়ার ইয়ো সলো গদানীয় বেন্তি মিলে এর এ চে উনাল তো ডিক্লারেশনে আরেকটা ডিক্লারেশন আছে যে আমি একা পারতেছি না আমার ফ্যামিলির দেওয়া সাতাইশ হবে সুতরাং এইটার ব্যাখ্যা কি হবে ভালো যারা এক্সপার্ট তারা বলতে পারবে আমার মতে এইটা তারপরে অনেকে বলতেছে হবে না অনেকে চিঠিপত্র দিতেছেন যে ইমস এইভাবে লেখছে এইভাবে লেখছে আমি অস্বীকার করি না সেই চিঠিপত্র আমাদের কাছেও আছে আমি একজন একটা চিঠি দিয়েও দিছি যে এখানে দেখেন এই কথাটা লেখা আছে সেই চিঠির নিচেই আবার লেখা আছে দুই ছেলে তিন ছেলে সাতাইশ পঁচিশ ব্যাখ্যাটা ক্লিয়ার না ফলে আইনগতভাবে আমি যেটা ফিল আপ করব আমি মনে করি সেইটা প্রাইভেট কে চিঠি দিছে কোথায় কি লেখছে সেটার ভিতরে যেহেতু আমাকে বলে নাই আমি কি আয় করি ফ্যামিলি নিয়ে থাকি আমার সাতাইশ এরকম প্রশ্ন এই মডেলের ভিতর নাই ফলে আমার ধারণা আইনগতভাবে বিশ হওয়াটাই যথেষ্ট যদি একা একই আয় করি যদি একা একই বিষ না করি তাহলে সাতাইশ আবার বলছি অবশ্যই সিদ্ধান্ত আপনারা নেবেন যার বিশের কি বলে সাতাইশের নিচে যে ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন সে জবাব দিবেন কি দিবেন না সেটা আপনার ব্যাপার এবার আসি কোনো কারণে যদি মনে করি বিশ একুশ বাইশে কাগজ জমা দেওয়া হলো সাতাইশ হয় নাই আবার এই সার্কুলারে বলা গেছে আপনি পরবর্তীতে জয়েন করতে পারবেন আপনার আয় সুতরাং এটারও আবার কোন ব্যাখ্যা সেটা যারা ফিসকালিস্ট তারা বলতে পারবে স্পষ্ট বইলা গেছে সেরের দিত নন রিয়েন্দ্রা বেন্তি বেন্তি সেত্তে চেত্রা পছন্দ জুন জেরে আংকে সে নন ধিকারা তো যদি মানে রেদ্দিতের ডিক্লার নাও থাকে আপনি এক্সট্রা জয়েন করতে পারবেন পরে উদাহরণ একটা কথার কথা বলি কিভাবে হইতে পারে মনে করি আমি দুই হাজার উনিশে আমার রেদ্দিত হয়েছে উনিশ হাজার 
এখন যে কোনো কারণে আমার সাতাইশ দরকার এখন ইচ্ছা করলে আমি রেড জুতো বাড়াইতে পারি শিয়া লাবর আউতো নমো শিয়া লাবরে কবে শুভর দিন আতো পচন আলো কোথায় যে আমি দুই হাজার উনিশে মনে করি আমি একটা কাজ করছি এক জায়গায় কন্ট্রাক্ট ছাড়া সেই মালিক পক্ষ আমাকে টাকা দেয় নাই পরে অনেক মামলা মোকদ্দমার পর দুই হাজার বিশে আসা সেই টাকাটা আমারে দিছে অর্থাৎ কাজটা করছি আমি দুই হাজার উনিশে টাকাটা পাইছি আমি দুই হাজার বিশে এই রেড জুতো জয়েন্ট হইতে পারে অথবা আরও সহজভাবে বলি আমি দুই হাজার উনিশে একটা লটারি কিনছিলাম গ্রাত্তা ভিনছেন আমি এমনি আর ঘষি নাই দুই হাজার উনিশে কিনছি পরে এটার ঘষা দেখলাম এখানে ছয় সাত হাজার টাকা পাওয়া গেছে ইচ্ছা করলে আমি এটা জয়েন্ট দিতে পারি ব্যাকওয়ার্ডের খুব অবশ্যই অ্যাটেনশন এই বিষয়গুলা যিনি ভালো কমার্শিয়ালিস্তা তার চেয়ে ভালো হয় যারা ফিসকালিস্তা তাদের সাথে আলোচনা করে নেবেন সুতরাং এটা তাহলে আমরা একটা জায়গার থেকে বাইর হই সেটা হইলো বিশ সাতাইশের ব্যাপারটা বিশ সাতাইশের ব্যাপারটা দুইটা ব্যাখ্যা বাজারে চলতেছে এক পক্ষর কথাটা হইল যেহেতু মডেলের ভিতরে কোথায়ও আমাকে প্রশ্ন করে নাই আপনি সিঙ্গেল থাকেন না ডাবল থাকেন না আপনার আয় কত এই প্রশ্ন যেহেতু করে নাই সুতরাং আমি মডেল ফিল করতেছি আমি একা একই বিশ হাজার আয় করি আমার ফ্যামিলির ভিতরে আমি ডোমেস্টিক কাজ করলাম একজন লোক নিয়োগ করলাম অথবা আমি সেখানে ফিল করতেছি আমি একা একা পারতেছি না আরেকজনকে নিয়ে আমি সাতাইশ নিলাম এই দুইটা মডেলই আছে অন্য মডেল কোনো প্রশ্নেই নাই আমি ফ্যামিলি না থাকলে কত না থাকলে কত সুতরাং এই বিষয়টা আমি হাত তুললাম যে যেটা ভালো মনে করেন সেখানে যাবেন আমি আমার পক্ষের যে যুক্তি এবং আইনজীবী যেরা আমাদের সাথে একমত সেই কাগজটা আপনাদেরকে আমি দেখাইলাম আপনি নিজে আজকে মডেল ফিল করলে দেখতে পারবেন এক এই বিষয় আপনি একটা ফিল করে শুধু দেখেন এই হলো ব্যাপার এবার আসি কিছু কিছু প্রশ্ন অনেকে করছেন সেটা হলো এটা যারা সৌজন্য পাস পাসপোর্ট কস্তুরা এসে কী করবেন কাগজ জমা দিয়েছেন অপেক্ষা করেন অথবা দরখাস্ত দেন আপনি পাসপোর্ট উঠায় নেন এবার অনেকে বলতেছেন ভাই আমি একশো তিরিশ এউরোতে জমা দেবো কি কী ডকুমেন্টস লাগবে আইন বলছে আপনার সৌজন্য যদি একত্রিশ অক্টোবরের পর শেষ হয় এবং আপনি যদি পূর্বে কাজ করে থাকেন কিন্তু আইনে কথা বলে নয় পূর্বে আপনি রেগুলার কাজ করছেন রিটেনশন এটা একটা মানে কেমন যেন ব্যাপার আপনি যদি রেগুলার কাজ করে থাকেন তাহলে হবো না পূর্বে আপনি কাজ করছেন সৌজন্যের ভ্যালিডিটি শেষ হয়েছে সেইখানে আপনি যেহেতু পূর্বে রেগুলার সারা কাজ করছেন একশো তিরিশ টাকা পেনাল্টি দেবেন কথা টলে এরকম তাহলে যারা রেগুলার সবসময় কাজ করছেন তারা যদি ওভার টাইম বাইরে কোথাও করে থাকেন এই রেগুলার কাজ তাহলে অবশ্যই আপনি সেটা এন্ট্রি হইতে পারেন আমার কথাটা একটু বুঝে নিয়ে ব্যাপারটা আমি কি বলতে চাচ্ছি এবার আসি যাদের চোদ্দই অগাস্টে যাদের ভ্যালিড শেষ হবে সে ইচ্ছা করলে পারবেন কারণ পনেরো অগাস্টের ভিতরে শেষ হচ্ছে এরপর যদি সময় বাড়ায় সেটা অন্য কথা কিন্তু কোনো কারণে যদি ষোলোই অগাস্টে ভ্যালিড শেষ হয় সেটা কিন্তু জমা দিতে পারবেন না এই হলো মানে ইসের ইয়ে কোন কাজে ব্যবহার পারবেন না সেটা হলো ওই একশো তিরিশ এউরোতে কারণ বলছে এই একত্রিশে অক্টোবরের পর ভ্যালিড শেষ হইতে হইব তবে সেটা আইনের মাস আইন চলাকালীন সময়ে থাকতে হইব আইনের পর হইলে হইব না যে আগামী ডিসেম্বরে শেষ হইব সেটা পারবেন না এরকম কোনো কথা আইনে বলে নাই তাহলে রিক্সে না গিয়া এটার ভিতরে যাবেন আর যাদের ওই ধরনের ঘটনা তারা মালিক দেওয়া জমা দিবেন এবার আসেন অনেকের প্রশ্ন যারা রানিং কাজ করছেন এবার যে প্রশ্নগুলো আপনাদের এবার আমরা কিছু প্রশ্ন সরাসরি গত পরশু দিন আমরা ডিপার্টমেন্টাল যে মিটিং ছিল সেই মিটিংয়ের ভিতরে আমাদের কিছু প্রশ্ন ছিল প্রশ্নের উত্তর অফিসাররা দিতে পারে নাই বিধায় তারা আমাদেরকে বলছে তাদের কাছে একটা ইমেল পাঠানোর জন্য আমি সেই চিঠিটা মোটামুটি আপনাদেরকে একটু ধরে দিচ্ছি যদি এর ভিতরে আপনাদের অন্য কোনো প্রশ্ন থাকে আমার মনে হয় আপনাদের বিষয়গুলো এখানেই থাকবে আমি দেখাচ্ছি এই চিঠিটা রেডি করা হয়েছে যেটা আমরা পাঠাবো ইমিগ্রেশনের যিনি ইস্পর্তল্য উনিকো অর্থাৎ যেখানে ডাইকা নিয়ে কন্ট্রাক্ট করবো তার কাছে হোমস মিনিস্টার লেবার মিনিস্ট্রি রেজনে লাসিওর কাছে প্রেফেতি রোমের কাছে কস্তুরার কাছে কমনুদ রোমার কাছে এটা নিচের যে দুই তিনটা রোমের কিন্তু মূল বিষয়টা টোটাল ইটালির জন্য করা হয়েছে তবে প্রেফেত রোমকে জানানো হচ্ছে যে আমরা এই চিঠিটা সব জায়গায় পাঠাচ্ছি কোন আইনের বলে কি প্রশ্নগুলো করা হয়েছে দেখেন সে ইল দাঁতরে দিল আবারও গদায় নিয়া ভেন্তি মিলা এরও আন্ন এ ভিবে কন্যা সুয়া ফ্যামিলিয়া যে প্রশ্নটা আপনারা বারবার করতেছেন এ সে রিসুলতা নো মিনোরি মা লুই গদা নিয়া দা সোলো ভেন্তি মিলা এ ফাত্তি বিলে রেগুলারাইজ যারে যে প্রশ্নটা আপনারা করতেছেন আমরা স্পষ্ট ভাষায় তাদেরকে প্রশ্ন করছি এখন তারা উত্তর দিবে এগুলোর যেগুলোর উত্তর স্পষ্ট নাই কোথায়ও এবার আসি যদি তিন চার জন লোক একটা বাসায় থাকে তিন চার রুমে কারো সাথে কারোর আত্মীয়তা সম্পর্ক নাই তবে এই তিনজন ওয়ার্কারই একজন ডোমেস্টিকের 
পেমেন্ট দেয় এরকম অনেক ঘটনা আছে তিন চারজন সিঙ্গেল লোক একটা বাসায় থাকে তিন রুমে তিনজন থাকে তবে তাদের একজন কাজের লোক আছে তাকে কিভাবে রেগুলারাইজড করা যাবে এই প্রশ্নটা করা হয়েছে তাদের তিনজনের কারোই বিশ হাজার এরও নাই এইটার উত্তর আমরা সরাসরি সেদিন তাদেরকে করছি ইসের কি বলে টেলিকনফারেন্সে কিন্তু তারা এটার উত্তর দিতে পারে নাই বলছে লিখিত পাঠান আমরা অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টের সাথে আলোচনা করি অর্থাৎ লেবার মিনিস্ট্রির সাথে কথা বলতে হবে তাদের এবার আসি যে সেই ল্যাবরেটরে আর যা রেগুলারে কন্ট্রাক্ট যার কন্ট্রাক্ট অলরেডি আছে সেন্সা পারমিসুদি সজর্ন কন্ট্রাক্টও তারা কাজ করতেছে ডোমেস্টিক অথবা কি বলে এই কল বাদানতে তাদেরকে কি করতে হবে তাদের কি লিসেন্সামেন্ত করতে হবে নাকি লিসেন্সামেন্ত সারাই তারা পাঁচশো এরো দেওয়া যাবে এই প্রশ্ন তাদেরকে করা হয়েছিল সেদিন তারা উত্তর দিতে পারে না লিখিতভাবে চাইছে আবার বলছি চার নাম্বার আসেন চার নাম্বারটা হইল একত্রিশে অক্টোবরের পূর্বেই তার সৌজন্যের ভ্যালিড শেষ হয়েছে রানিং এখনও কাজ করতেছে এবং ওই তিন সেক্টরে কাজ করতেছে উনি কি করবে উনি একশো তিরিশ এরো দিয়া জমা দিয়া বলবে কি কাজ নাই নাকি উনি কাজ করতেছে সেটা সহ দিবে আইনের কি ব্যাখ্যা আমরা ওই দিনে এই প্রশ্ন তাদেরকে করছি টেলিকনফারেন্সে তারা উত্তর দিতে পারে না সেই কারণে লিখিত দিচ্ছি এবার আসে পাঁচ নম্বর দাঁতরে দি লাবরও যদি ইমিগ্রেন্ট হয় তাইলে তার কার্তা সৌজন্য লাগবে কিন্তু যদি দাঁতরে দি লাবরোর বিশ হাজার না হয় বা সাতাইশ হাজার না হয় যেই প্রশ্নই হোক তাহলে আমার যদি কার্তা সৌজন্য থাকে মনে করি আমার উনিশ হাজার আরেকজন যদি আমাকে দশ হাজার বা দুই হাজার টাকা আমাকে সাপোর্ট দিবে তারও কি কার্তা সৌজন্য হইতে হবে না নর্মাল সৌজন্য হবে এই প্রশ্ন সেদিনও তাদেরকে আমরা টেলিকনফারেন্সে করছি উত্তর দিতে পারে নাই লিখিতভাবে তাদেরকে পাঠাচ্ছি আজকে আমি এই কারণে চিঠিটা দেখাচ্ছি কারণ আজকে লাইভের পর আপনাদের যদি অন্য কোনো প্রশ্ন এখানে আসে সেটা জয়েন করি আমি এই চিঠিটা মিনিস্ট্রিতে পাঠাবো যেহেতু তারা আমাকে বিয়াল্লিশটা ডিপার্টমেন্ট একসাথে ছিল টেলিকনফারেন্সে তারা বলছে যে আপনি ধুম কি বাচ্চু আপনি লিখিতভাবে পাঠানো ইগুলা কারণ অন্য অন্য মিনিস্ট্রি এখন নাই ওই দিন যেই কনফারেন্সটা হয়েছে সেখানে যেমন ইন্সপেক্টর আদিল আবারও ছিল না তারপরে আজেল ছিল এই তারপরে লেবার মিনিস্ট্রির সেক্টর ছিল না এই কারণে বলছে লিখিতভাবে পাঠান পরে দেখাচ্ছি ওকে এবার আসে ছয় নম্বর কোয়ান কোয়ান্ত আচ্ছা ছয় নাম্বারটা হইল যে আমি একজন এক্সপার্ট ওয়ার্কার ডোমেস্টিক কাজেরই কিন্তু এক্সপার্ট আমি মাত্র পাঁচ ঘন্টা দশ ঘন্টা কাজ করি সপ্তাহে অর্থাৎ ডেলি এক দেড় ঘন্টা কাজ করি আমাকে বেতন দেয় ছয়শো টাকা এই দশ ঘন্টার কাজে কি আমার সৌজন্য আমি পাবো তার কারণ অনেক এমন এক্সপার্ট ওয়ার্কার আছে যারা ঘন্টায় পঁচিশ টাকা নেয় তো তার জন্য তো পঁচিশ ঘন্টা দরকার নাই এটারও তারা উত্তর দিতে পারে নাই বলছে লিখিত পাঠান আমরা পরে জানাচ্ছি এবার আসি সাত নাম্বার কি বলছি ওকে সাত নাম্বারটা হইল আমি এখন আমার মালিক আমার জন্য একটা কাজের এই এই আইনে একটা কাগজ জমা দিল জমা দেওয়ার পর আমি তো পূর্ণ ইটালিতে বসবাস করার অধিকার রাখি এবং আমি রেগুলার ইটালিতে আমার প্রশ্ন ছিল সেখানে তাদের কাছে ওই দিন এসে যে আমি যদি সেকেন্ড কোনো কাজ করি পার্ট টাইম ওই যে পার্ট টাইম কথাটা লেখা আছে সে উন সেকেন্ড লাবর অর্থাৎ আমার মালিক আমাকে পঁচিশ ঘন্টা বা বিশ ঘন্টা কাজের কন্ট্রাক্ট করলো আমাকে ছয়শো টাকা বেতন দিব তাও হইলো কিন্তু এখন আমি আরেকটা পার্ট টাইম কাজ পাইছি আমি কি করতে পারবো সেই দিন উত্তর করতে পারে না এইভাবে লিখিত দিচ্ছি এবার আসি আট নাম্বার পরা নেই কি হয়েছে আকোয়ালে ট্যাম্প মাসিমো ত্রাস আহ এটা হইলো এটা যারা পেছনে কাজ করছে বলতেছে যাদের সৌজন্য দিবে পেছনে যারা কাজ করছে সেটা কত পেছনে হইতে পারে সেটা তারা উত্তর দিতে পারে না অর্থাৎ বিষয়টা হইলে এটা যে এমন হইতে পারে যে পাঁচ বছর আগে ডোমেস্টিক কাজ করছি বা দশ বছর আগে আমি এগ্রিকালচার কাজ করছি নয় বছর আগে সাত বছর আগে বিষয়টা কি কত পেছনে কাজ করতে হইব আমার যদি একত্রিশে অক্টোবরের পর সৌজন্য মেয়াদ শেষ হয় সেটা তো ক্লিয়ার নাই আইনে বলেন তারা সেটার উত্তর দিতে পারে নাই বলছে লিখিত পাঠাও আমি লিখিত দিচ্ছি এবার আসি নয় নাম্বার এটা হলো কি নয় নাম্বার প্রশ্নটা আমাদের সে অনুরিকে দেনতা ঝিল আপ্রেজেন্তা তৈরি কর এখ এটা হলো এটা যেহেতু বলছে একত্রিশ অক্টোবরের পরে যার ভ্যালিড শেষ হয়েছে তার ওই একশো তিরিশ টাকায় পারবো তখন আমার প্রশ্নটা ছিল তাদের কাছে প্রশ্ন করছিলাম যে আমি যদি অগস্ট মাসে আপিল করে থাকি সেপ্টেম্বরে আপিল করে থাকি কোর্টে আপিল করার পর আপিল করার কাগজ নিয়ে আমি কস্তুরে আপনার কাছে গেছি 
আপনি যদি আমাকে সেই সময় জুলাই মাসে অগাস্টে অর্থাৎ আমি বলতেছি দুই হাজার আপনি যদি আমাকে সৌজন্যটা দিতে না পিল করার পর তাহলে তো আমার ইসের সৌজন্যের ভ্যালিড একত্রিশে অক্টোবরের প্যাস শেষ হয়েছিল তাহলে তো আমি একশো তিরিশ টাকায় পাইতাম তাহলে আমি যেহেতু আপিল করছি একত্রিশ অক্টোবরের আগে আপনি আমাকে সৌজন্য দেন নাই তাহলে আমি যদি একত্রিশ অক্টোবরের আগেই আপিল করে থাকি আমার সেই আপিলের বলে আমি সেই কাগজ পাবো কি না এই উত্তর তারা দিতে পারে নাই বলছে লিখিত পাঠাও আমরা দিচ্ছি সম্ভবত এই প্রশ্ন কটাই আছে না নিচে আরও আরও আছে দশ নম্বর প্রশ্ন করা হয়েছিল ওকে দশ নম্বর প্রশ্ন করা হয়েছে যে রেড দ্বিতীয়টা আপনারা চাইতেছেন বিশ হাজার বা সাতাইশ হাজার পঁচিশ হাজার যেতে চান এটা কোন বছরের দুই হাজার আঠারোর না দুই হাজার উনিশের অর্থাৎ ইম্পস্ত কোয়ালে হবে ইম্পস্তা দুয়ে মিলাতে সার নবে সিনিফিকা বেন্তি আর যদি ইম্পস্তা দিশত্ব হয় তাহলে দিশা নবে হইব সেটা তারা ক্লিয়ার করে নেয় সাথে আমরা আরেকটা প্রশ্ন করছি যেহেতু আইন বলছে আমার পিছনের হয় দিশর্ত নয় দিশা নবে যদি আমার বিশ হাজার বা সাতাইশ হাজার পঁচিশ হাজার যেই হোক যদি হয় সেই কারণে আমি একটা আমি একজন ওয়ার্কার আমার বাসায় নিতে পারবো প্রশ্ন কোভিডের কারণে যদি এখন আমার আয় কমে যায় ওয়ার্কারের কি হবে সেটার উত্তরও তারা দিতে পারে নাই আচ্ছা এবার আসি বারো নাম্বার যদি মালিক পক্ষ আমার একে একটা ফিক্সড সময়ের জন্য কন্ট্রাক্ট করে এক বছর দেড় বছর ছয় মাস এটা কল করল মালিকের বিশ হাজার বা সাতাইশ হাজারই আছে এখন মালিক যেই ফিক্সড সময়ের জন্য আমাকে কন্ট্রাক্ট করল এই সময়ের ভিতরে যদি আমাকে প্রেফিত্তরা না ডাকে আমার ওয়ার্কারের কি হবে এই উত্তরটা কিন্তু তারা দিতে পারে নাই সুতরাং এই বিষয়গুলা আমরা লিখিতভাবে গত পরশুদিন তাদের সাথে টেলিকনফারেন্সে কথায় যেহেতু উত্তর দিতে পারে নাই তারা যেহেতু বলছে লিখিতভাবে পাঠাও আমি লিখিতভাবে পাঠাচ্ছি এবং আজকে আমি দুই তিনটা নতুন পয়েন্ট দেখছি আমার ওই ইসের ভিতরে আপনারা মন্তব্য করছেন সেই বিষয়টা আমি জয়েন করতেছি এখন যাওয়ার পর এর মধ্যে আমি সবার কাছে অনুরোধ করব যদি আপনাদের কাছে এই যে প্রশ্নটা আমি করছি দশটা প্রশ্ন এর বাহিরে কোনো প্রশ্ন থাইকা থাকে তাহলে আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন আমি লিখিতভাবে তাদেরকে পাঠাচ্ছি তাদের উত্তর নেওয়ার জন্য এই একই সাথে আমি শেষ করার পূর্বে ওই বিশ হাজারে যে কথাটা বলবো তার পূর্বে একটা কথা বলতেছি সেটা হলো এটা আপনারা জানেন বিভিন্ন শহরে আন্দোলন চলতেছে সতেরোই জুলাইয়ের একটা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সমস্ত ইটালির থেকে যদি আইসা একটা মুভমেন্ট খারাপ করানো যায় যদি সকলের জন্য সৌজন্য সহজ শর্ত করা হয় এই একটা বিষয় আলোচনা হচ্ছে আর বরাবরই আমরা যে আলোচনাটা করি আপনাদের কাছে সেটা হলো এটা কবরস্থানের বিষয় আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যে যেখানে থাকেন কবরস্থানের বিষয়টা আপনারা একটু জনমত সৃষ্টি করুন যাতে আমরা ইটালিতে একটি সুন্দর মুসলিম কবরস্থান সৃষ্টি করতে পারি কারণ এটা দেখেন সৌজন্যের সাথে আমরা যে করতেছি বাসাবাড়ির জন্য যেভাবে যাচ্ছি সেখানে কিন্তু আমাদের এখানে একটা কবরস্থানেরও চিন্তা করা উচিত এবার আসি আমরা ইমিগ্রেশনের ওই দিন টেবিলের ভিতরে যে বিষয়গুলো আপনার অধিকার আছে কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না সেটা কি এবার আসেন অধিকার আছে আপনি পাইতেছেন না আপনি যখন কাগজ জমা দিতেছেন মালিক যখন কাগজ জমা দিতেছে সাথে সাথে আপনি কিন্তু কি বলে এই ইটালিতে বৈধভাবে বসবাস করার অধিকার আছে প্রশ্ন আপনার যখন কাজের কন্ট্রাক্টটা হইল কাজের কন্ট্রাক্ট হওয়ার পর যখন এই যে দেখেন যেগুলো হাতে লেখা ছিল ওই সময় আপনি যখন কাজের কন্ট্রাক্ট হইল কাজের কন্ট্রাক্ট সাথে সাথে আপনি তার এখানে কাজ করবেন তাহলে তাকে কেন তেসেরা সারিতারিয়া দেওয়া হবে না এই প্রশ্ন করা হয়েছে এটা আমার অধিকার কেন দেওয়া হবে না তারা সঠিক কোনো উত্তর দিতে পারে নাই এবার আসি আমি কাজ করার পর ওই যে দেখেন লেখা আছে পস্তদি লাবর সেসেন্তে মালে না মানে ওই সময় আমি নোট করে রাখছি তাদেরকে প্রশ্ন করছি উত্তর দিতে পারে নাই যে আমাকে কাজের কন্ট্রাক্টে নেওয়া হইল আমি সেখানে অসুস্থ হইলাম আমার এখনো কি বলে ইনাইল খোলা হয় নাই তাহলে আমি দুর্ঘটনায় পতিত হইলে এটা কে দিবে এই বিষয়গুলো অর্থাৎ আমাদের যেই কি বলে এটাকে এই অধিকার শ্রমিক অধিকার সেই শ্রমিক অধিকারগুলো কিন্তু এখানে অনেক কিছু হাইট করা হয়েছে অর্থাৎ মালিক পক্ষ একটা কন্ট্রাক্ট করলো কন্ট্রাক্ট করার পর কিন্তু আমি হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড শ্রমিক 
কিন্তু পরবর্তীতে আমার সেনেটারিয়া আমার ইসার কি বলে পেনশন লাইফ আমার ইনাইল আমার ইমস এগুলা কে দেখবে কেন ডিপার্টমেন্ট সেগুলা কাজ করতেছে না বা সেগুলার কাজ হচ্ছে না এবার আমরা যে কথাটা বলবো সেটা হলো এটা ফান্ডামেন্টাল তিনটা বিষয় রেদ্দিত বিশ বা সাতাইশ আমি আবার বলছি আমি বিশের সাথে একমত যেহেতু আমি যখন ফর্ম ফিল আপ করি কোথাও লেখা নয় যে আমি সিঙ্গেল থাকি না ডাবল থাকি আমার এই কথা আমাকে বলা হয়েছে আমি একা বিশ হাজার ইনকাম করি কি না আরেক জায়গায় বলা হয়েছে আমি যদি একা না পারি সাতাইশ দুজন হয়েছে কিনা তারপর আমি বলছি সিদ্ধান্ত আপনারা নেবেন আমার যতটুকু আইনি ব্যাখ্যা এবং যেই মডেল যা বলে সেটা বলছি তারপরে প্রাইভেট চিঠি প্রাইভেট কে কী পাঠাইছে ইমস কী পাঠাইছে কস্তুরা কী পাঠাইছে এটা অবশ্যই তাদের নিজস্ব ব্যাপার কিন্তু মডেলের কোথাও ফিল আপ করতে গেলে এই ধরনের কোনো প্রশ্ন নেই অনেকে প্রশ্ন করছেন যে ক্যাম্পে থাকে একশো তিরিশ টাকাটা জমা দিতে পারবেন কি না অবশ্যই পারবেন এটা বারবার বলছি অবশ্যই পারবেন সুতরাং নিকটবর্তী যে সংগঠনগুলো কাজ করে তাদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন বিশ হাজার সাতাইশ হাজারের বিষয়টা এটা এক্সপার্ট যিনি ফিজকালিস্ট তা তার পরামর্শ নিয়ে কাজ করবেন আমি এই কথা বলবো না যে বিশ হইলে আপনি দেন আমি এই কথাও বলবো না বিশ হইলে আপনারা দিয়েন না কারণ আপনি যদি দি একজন লোকের উপকার হয় এখন সাতাইশ হাজার ব্যাখ্যা যদি না থাকে পরে সেটার জন্য দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে আবার একই কথা যদি আমি বলি যে সবই দেন আবার কালকে যদি সমস্যা সৃষ্টি হয় একই কথা বলবেন যে আপনারা যে ভাই আপনি নিজে বলছেন তবে যেহেতু আইনের সেখানে আপনার মডেলে কোথাও বলে নাই যে আপনি কি বলেন ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন মডেলের কথা বলতেছি যখন ফিল আপ করবেন আমি সেই জায়গার ভিতরে আমি আইনগত কথা বলবো সেটা আসে তবে কোনো কারণে যদি বৃদ্ধি করতে হয় ফিজিক্যালিস্টের সাথে আলোচনা করে আপনারা করবেন আমি আর সময় দীর্ঘায়িত করব না সতেরো তারিখের একটা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে আগামীকালকে অথবা সোমবার দিন ফাইনাল বলা যাবে কারণ ইটালিয়ান কিছু সংগঠন এবার জড়াচ্ছে রোমের বাহিরেও কিছু লোক সম্ভবত জড়াবে এই আন্দোলনটার সাথে সেই কারণে আপনার কি বলে এই আমাদের সাতাশ তারিখের আন্দোলনটা খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বহন করে আমি যে কাগজগুলো আপনাদের দেখাইলাম সেটা হলো আমাদের অফিসিয়াল নোট নোটের কাগজ আমাদের যেই পরামর্শ সেই পরামর্শটা হলো এটা যে যেটা করবেন খুব ধীরে সিস্তে করবেন আর বাংলাদেশ থেকে যেই ভাইয়েরা আসছেন পূর্ণ সম্মানের সাথেই বলছি অবশ্যই চেষ্টা করবেন আপনারা একটু চোদ্দ দিন কমপক্ষে নিজে একা একে থাকার জন্য যাতে আপনার উপস্থিতি ইটালি সরকার কোনো প্রকার কি হলো বিরূপভাবে এটা প্রকাশ করতে না পারে বাংলাদেশ দূতাবাসে যারা পাসপোর্টের জন্য যাচ্ছেন যারা সার্টিফিকেটের জন্য যাচ্ছেন চেষ্টা করবেন বাংলাদেশে যদি আপনার ডিজিটাল পাসপোর্ট থাকে ওই নাম ডেট অফ বার্থ ব্যবহার করার জন্য সতেরো তারিখ ডেমনস্ট্রেশনের ফাইনাল হয় কালকে হবে নয় সোমবার হবে আলোচনা চলতেছে যদি সেটা হয় আমি অনুরোধ করব আপনারা সকলেই অংশগ্রহণ করবেন একই সাথে আপনাদেরকে তথ্য দিচ্ছি আগামীকাল শুক্রবার বেলা আড়াইটা বাজে একটা গ্রুপ একটা কি বলে বিদেশিদের এই ব্যাপারে এই মিছিল মিছিল ডাকছে পান্তনা পান্তন যেটা ওই যে যে বিল্ডিংটার উপর দিয়ে খালি তার সামনে আর শনিবার দিন সাঞ্জুবানিতে আরেক গ্রুপ একটা ডেমনস্ট্রেশন ডাকছে এই বিদেশিদের ব্যাপারে আপনারা যদি সময় থাকে সেখানে অংশগ্রহণ করবেন আমি আর কথা দীর্ঘায়িত করব না ভুলভ্রান্তি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমাদের কাছে যদি কোনো ওই যে প্রশ্নগুলো আমরা করছি এই প্রশ্নগুলোর লিখিত উত্তর যখন আসবে আমি অবশ্যই আপনাদের কাছে লাইভে আসব এর মাঝে আন্দোলন প্রস্তুতি কমিটির সমস্ত গাইড আপনারা মানতে চেষ্টা করুন যেভাবে গাইড দেয় যেহেতু পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত সময় আছে সুতরাং একটু ধীরে সুস্থে আপনারা চিন্তা ভাবনা করে কাগজগুলো প্রসিড করেন আমাদের ধারণা হয়তো আন্দোলন যদি মাঠে খুব শক্ত থাকে তাহলে হয়তো হয়তো সরকার একটু একটু কি বলে নমনীয় হতে পারে এবং কিছু শর্তের কি বলে সহজ শর্ত হইতে পারে বিশেষ করে রেদ্দিতর ব্যাপার এবং সর্বপ্রকার কাজের জন্য কারণ সকল সংগঠনই এই ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করতেছে সকল প্রকার কাজের ভিতরে যদি আসে তাহলে হয়তো কি বলে এটা এই রেদ্দিতর ব্যাপারটা একেবারে ইসের মানে নর্মাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সকলে সুস্থ থাকবেন কথার দীর্ঘায়িত করব না কবরস্থানের বিষয়ে আপনাদের বিবেচনার জন্য রাখলাম আমরা পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য যেই চেষ্টা করতেছি আল্লাহ তালা যেন সেই মৃত্যুর পরে যদি আমাদের যেই ব্যবস্থা ধর্মীয় ব্যবস্থা সামাজিক ব্যবস্থা সব ধর্মের জন্যই বলতেছি সকলে জানে সেটা সেইভাবে 
পালন করতে পারে এবং সেটা যাতে সুন্দরভাবে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি সেই ব্যাপারটা একটু সকলে খেয়াল রাখবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও আবার